வணக்கம் நான் சாந்தா ஜெயராஜ் சாந்தா ஸ்டேபிள் ஊர்வலம் போவோமா நிகழ்ச்சி மூலமாக மீண்டும் உங்களை சந்திக்கிறதுல எனக்கு ரொம்பவே மகிழ்ச்சி நம்முடைய ஊர்வலம் போவோமா நிகழ்ச்சிய முதல் நிகழ்ச்சிய எல்லாரும் பார்த்து ரசிச்சிருப்பீங்கன்றது எனக்கு நல்லாவே தெரியும் பேர்த் நகர்ல நடைபெற்ற பொங்கல் விழா நிகழ்ச்சி பலர் அதுல கலந்து கொண்டாங்க பலருடைய பங்களிப்புகள் அதுல நிறைய இருந்தது அதனால அது உண்மையாகவே ஒரு வெற்றிகரமான ஒரு நிகழ்ச்சியாக அமைந்தது இந்த நிகழ்ச்சியை தயாரித்து வழங்குவதற்கு உறுதுணையாக இருந்து முயற்சி எடுத்து பல வேலைகளில் ஈடுபட்ட பல பேர் இருக்கிறாங்க இருந்தாலும் கூட அவர்களில் முதன்மையானவர் இதையெல்லாம் ஒருங்கிணைப்பாளராக இருந்த திரு சசிகுமார் அவர்களை நாங்க சந்திக்கிறதாக நான் இதுக்கு முன்னாடி இருந்த எபிசோட்ல நான் அவங்களுக்கு சொல்லி இருந்தேன் திரு சசிகுமார் அவர்கள் மேற்கு ஆஸ்திரேலிய தமிழ் சங்கத்தின் தலைவர் அவரை இன்றைக்கு நாங்க இந்த ஊர்கோலம் போவாமா நிகழ்ச்சியில தொடர்ந்து சந்திக்க போகிறோம் முதல் நிகழ்ச்சியின் தொடர்ச்சி இது நிகழ்ச்சிக்கு போறதுக்கு முதல் தயவு செய்து இந்த நிகழ்ச்சியை எல்லாரும் லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க இதுவரையில சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க தயவு செய்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி அந்த பெல் பட்டனை மறக்காம கிளிக் பண்ணுங்க இப்ப நாங்க மேற்கு ஆஸ்திரேலிய தமிழ் சங்க தலைவர் திரு சசிகுமார் அவர்களை சந்திக்க போகிறோம் வணக்கம் திரு சசிகுமார் வணக்கம் நல்லா இருக்கீங்களா நல்லா இருக்காங்க நீங்க எப்படி இருக்கீங்க நாங்களும் நல்லா இருக்கோம் நீங்க தான் ரொம்ப களைச்சு போயிருக்கிறீங்க என்ன அந்த பொங்கல் நிகழ்ச்சி எல்லாம் அவ்வளவு பிரம்மாண்டமா நடத்திட்டு இப்ப எல்லாம் அப்படி இப்ப பழையபடி வந்துட்டீங்களா ரிலாக்ஸ் ஆயிட்டீங்களா இப்ப பரவாயில்லங்க ஒரு வாரத்துக்கு மேல ஆயிடுச்சு மேல ஆயிடுச்சுல்ல ஆமா சோ முதல்ல என்னுடைய வாழ்த்துக்கள அதாவது இந்த சாந்தா ஸ்டேபிள் இந்த ஊர்கோலம் போவோமான்ற நிகழ்ச்சி முதலாவது நிகழ்ச்சி இதுல ஒரு செக்மெண்ட் அது சோ அந்த நிகழ்ச்சியில முதலாவது நிகழ்ச்சியாக பேர்த் நகர்ல நடந்த பொங்கல் நிகழ்ச்சி அதுதான் வரப்போகுது சோ அதுல வந்து ஒரு பகுதி தான் ரெண்டாவது பகுதி தான் உங்களுடைய இந்த நேர்காணல் ஏன்னா உங்களை அன்னைக்கு நேர்ல எனக்கு பார்த்து பேச முடியாத ஒரு சூழ்நிலை அதனால உங்களை ஆனா இப்ப பேசுவதால கொஞ்சம் கூடு கூடுதலாவே பேசலாம்னு நான் நினைக்கிறேன் இல்லையா சரிங்க சோ நீங்க வந்து தமிழ் சங்கத்தின் தலைவர் மேற்கு ஆஸ்திரேலிய தமிழ் சங்கத்தின் தலைவர் எவ்வளவு காலமாக எப்ப நீங்க மேற்கு ஆஸ்திரேலிய தமிழ் சங்கத்தோட நீங்க இணைஞ்சு கொண்டீங்க இரண்டு ஆண்டுக்கு முன்னாடி இரண்டு ஆண்டுகள் ஓகே அப்ப போன தடவை பொங்கல் நடத்தின அப்பவும் நீங்க தான் இருந்தீங்க அப்படியா இல்ல நான் தலைவர் நீங்க ஆனா பொங்கல் விழாக்கள்ல வந்து முன்னெடுப்புகள் எல்லாமே வந்து நான் மேற்கொண்டது இரண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதாம் ஆண்டு பொங்கல் வந்து இப்ப இந்த ஆண்டு நடைபெற்ற பொங்கல் மாதிரி நடத்தணும்னு சொல்லி முயற்சிகள் வந்து மேற்கொண்டோம் அப்ப வந்து என்னால சரி அப்ப இருந்த கமிட்டிக்கு வந்து சரியா என்னால வந்து விளங்கப்படுத்த முடியலையா இல்ல அவங்க சரியாக புரிந்து கொள்ளலையான்னு தெரியல அது கடைசி நேரம் வரைக்கும் எங்களுக்கு வந்து ஒரு பெரிய அளவுல திடலோ இல்ல மற்ற ஏற்பாடுகள் செய்யக்கூடிய அளவுல வந்து நேரமோ கிடைக்கல அதனால நாங்க இரண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதாம் ஆண்டு பொங்கல் விழா வந்து சிறிய அளவுல மண்டேலா ஹால்ல இருக்க அந்த கார் பார்க்ல தான் நாங்க பண்ணோம் சிறிய அளவுல கோலம் போட்டி அப்புறம் வந்து சிறுவர்களுக்கான சிறு சிறு விளையாட்டுகள் உரிய அடி அப்புறம் பொங்கல் வைத்தல் அந்த அந்த மாதிரி எல்லாம் பண்ணி இருந்தோம் பறை சிலமம் அந்த மாதிரி பெரிய அளவுல கலை நிகழ்ச்சிகள் நடத்தல அப்பொழுதே வந்து திரு யசோதா பொண்ணுதுரை அவர்கள் வந்து சொன்னாங்க நீங்க அடுத்த முறை வந்து கொஞ்சம் பெரிய அளவுல பிளான் பண்ணீங்கன்னா நம்ம சிட்டி ஆஃப் கேனிங்ல வந்து நம்ம பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லி அவங்க சொல்லியிருந்தாங்க ரெண்டாயிரத்தி இருபதாம் ஆண்டு பொங்கல் விழா வந்து கொஞ்சம் முன்னாடி நாங்க திட்டமிட்டதுனால வந்து இந்த சிட்டி ஆஃப் கேனிங்ல சென்ற ஆண்டு பொங்கல் வந்து நாங்க பெரிய அளவுல முன்னெடுத்தோம் இப்ப எந்த அளவுக்கு நம்ம முன்னெடுத்தோமோ அதே அளவுக்கு முன்னெடுத்தோம் ஆனா அதுதான் முதல் முறை நாங்க வந்து வெளிப்புறத்துல வந்து பெரிய அளவுல பொங்கல் கொண்டாடுறது அதற்காக மற்ற தமிழ் அமைப்புகள் எல்லாத்தையும் வந்து ஒன்றிணைச்சோம் ஒன்றிணைச்சு செய்யும் பொழுது ஒரு சென்ற ஆண்டு வந்து ஒரு அறநூறுக்கும் மேற்பட்ட மக்கள் வந்து திரண்டார்கள் இந்த ஆண்டு இரண்டாயிரம் பேருக்கு மேல இருக்கும் பெரிய விஷயம் அது மட்டுமல்ல இங்க பாராட்டப்பட வேண்டிய விஷயம் என்னன்னா 
நீங்க வந்து பாரம்பரிய கலைகளுக்கு வந்து முதலிடம் கொடுத்துருந்தீங்க இந்த பொங்கல் நிகழ்ச்சி பாரம்பரிய கலைகளான பாறை கோலாட்டம் கும்மி அப்புறம் வந்து சிலம்பாட்டம் எல்லாம் வந்து பாக்குறப்ப வந்து நாங்க இதை எப்ப இந்த காலத்துல இதை நாங்க முதல்ல நேரடியா பார்த்தோம்னு தான் நாங்க யோசிக்க வேண்டியது நான் படங்கள்ல பாக்குறோம் திரைப்படங்கள்ல பாக்குறோம் பட் நேரடியாக அதுவும் ஆஸ்திரேலியால பாக்குறதுன்றது ரொம்பவே சந்தோஷமாக இருந்தது ஸோ அது பற்றி கொஞ்சம் சொல்லுங்க அந்த பயிற்சிகள் எல்லாம் எப்படி நடக்குது யார் செய்யறாங்க பறை சிலம்பம் வந்து இது ரெண்டும் வந்து உடனே கத்துக்கொண்டு செய்யக்கூடிய விஷயங்கள் இல்லை அதனால இது வந்து பாத்தீங்கன்னா நெடுங்காலமாக நாங்க வந்து இது சிறு குழுக்களாக பயிற்சி பெற்று வந்து கொண்டு வந்தோம் ஆரம்ப நிலையில ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டாம் ஆண்டு ஆகஸ்ட் மாதம் திரு லாரன்ஸ் அண்ணாதுரை அவர்கள் அடிலையில இருந்து ஆஸ்திரேலியா தமிழ் ஆர்ட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு அமைப்பு துவங்கினார் அவர் துவங்கினது ரெண்டாயிரத்தி பதினைந்தாம் ஆண்டு ஆனா அவர் வந்து ஆஸ்திரேலியா முழுக்க அந்த தமிழர் கலைகளை வந்து கொண்டு செல்லணும்னு சொல்லிட்டு ஒரு உயரிய நோக்கத்தோட அவர் வந்து செயல் வடிவம் கொடுத்து அதுக்காக அயராது உழைத்து கொண்டிருந்தார் அந்த வகையில் அவர் பெருத்துக்கு வர வேண்டும் என்று நாங்க வேண்டுகோள் விடுக்க அவர் வந்து இங்க வந்து அந்த பறை பயிலரங்கு வந்து நமக்காக நடத்தி கொடுத்தார் இரண்டு நாள் பயிலரங்கு குறைந்தது நாப்பத்தி ரெண்டு பேர் நாப்பத்தி மூன்று பேர் வந்து கலந்து கொண்டார்கள் இதுல குறிப்பா சொல்லணும் இதுல பெண்கள் அதிகம் அப்பொழுது அந்த நடந்த கலந்து கொண்டவர்களில் பெண்கள் மிக அதிகம் ஆனாலும் தொடர்ந்து அந்த பறை பயிற்சிக்கு வருவதோ இல்ல தொடர்ந்து ஆர்வத்தோடு கலந்து கொள்வதோ வந்து ஒரு இருபது பேரு இல்ல பதினெட்டு பேர் வந்து கலந்து கொண்டு வர தொடங்கினாங்க அவர்களை வைத்து சிறு அந்த இசை தரவுகளை வைத்து நாங்க வந்து பயிற்சிகள் கூட்டு பயிற்சி போலதான் நாங்க செய்து கொண்டு வந்தோம் இப்ப சமீப காலமா எங்களுக்கு வந்து திரு சக்தி ராவணன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நிமிர்வு கலையகம் சொல்லி இந்தியால இருக்காரு கோயம்புத்தூர்ல அவர் மூலியமா ஆன்லைன்ல நாங்க வந்து தொடர்ச்சியா ஒரு ஒரு ஆண்டு காலமாக நாங்க ட்ரைனிங் எடுத்தோம் அது ஆன்லைன்ல படிக்கிறது வந்து எப்படி உங்களுக்கு வந்து சுலபமாக இருக்குதா அதாவது நேரடியா படிக்கிறதுக்கும் அதுக்கும் வித்தியாசம் இருக்கும் இல்லையா ஆஹ் நிச்சயமா இருக்குங்க இப்போ நேரடியான அடிப்படை தெரிஞ்சா நம்ம ஆன்லைன்ல வந்து கத்துக்கும் போது அது பெரிய அளவுல வந்து நமக்கு அந்த பாதிப்பு இருக்காது கொஞ்சம் சுலபமா இருக்கும் ஆரம்பத்துல இருந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு இரண்டு ஆண்டு காலமா இங்க வந்து அந்த பறைக்குழுவை வந்து ஒரு ஒருங்கிணைத்து எங்களோட கொண்டு சென்றது திரு விஜயகுமார் நண்பர் விஜயகுமார் அவர்கள் அதுக்கப்புறம் இந்த ஆன்லைன் தொடர்பு ஏற்படுத்தி கொடுத்தது திரு மகேந்திரன் அவர்கள் அவரு தொடர்பு ஏற்படுத்தி ஒரு ஆறு மாத காலம் வந்து அவரு கொஞ்சம் வழி நடத்தினாருங்க இப்போ அவர் வந்து பிளைம் பிளைவர் வேலைக்கு போறதுனால மறுபடியும் இது வந்து விஜயகுமார் வழி நடத்தி கொண்டிருக்கார் ஓ சரி அதான் இப்ப சில பேருடைய பங்களிப்பு தொடர்ந்து பங்களிப்பு இதுல இருக்கிறதால அவர்களுடைய முயற்சி இருக்கிறதால இந்த கலைகளை இங்க வளர்க்க கூடியதாக இருக்குது இல்லையா அந்த பயிற்சிகளை கொடுக்க கூடியதாக இதுவும் வரவேற்கத்தக்க ஆஹ் வரவேற்கத்தக்க ஒரு விஷயம் அதாவது வந்து ஒரு கலை கலைன்றது வந்து தெய்வத்தால கொடுக்கப்படுறது ஒருத்தருக்கு எல்லாராலையும் எல்லாம் செய்ய முடியாது இல்லையா ஒருத்தரால நடனமாட முடியும் இன்னொருத்தரால பாட்டு பாட முடியும் இன்னொருத்தரால சிலம்பாட்டம் செய்ய முடியும் எல்லாமும் எல்லாராலையும் முடியாது அப்ப அப்படி இருக்கும்போது ஒரு கலைன்றது வந்து ஒரு தெய்வீகத்தனமானது அதை வந்து ஒருத்தருக்கு கிடைக்கும் போது அதை இன்னொருத்தருக்கு சொல்லி கொடுக்கறதுன்றது ஒரு பெரிய விஷயம் இல்லையா அப்பதான் அந்த கலை வளரும் ஆமாங்க நாங்க ஆனா இத வந்து ஒரு சுலபம் இது எல்லாருக்கும் கிடைக்கக்கூடிய வகையில வந்து கொண்டு போயிட்டு இருக்கோம் முயற்சியும் பயிற்சியும் அதை விட முக்கியம் அந்த கலையில ஆர்வமும் இருந்தா எனக்கு என்ன பொறுத்த வரைக்கும் இது யாரு வேணாலும் எந்த கலையை வேணாலும் கற்றுக்கொள்ளலாம்ங்கிறது என்னோட பணிவான கருத்துங்க ஆமா நீங்க இப்ப பெண்கள் வந்து சிலம்பம் இந்த பறை எல்லாம் பெண்கள் வந்து அதிகமாக பங்களிக்கிறாங்கன்னு நீங்க சொல்லுவீங்க இல்லையா சோ அப்ப ஆரம்ப காலம் இப்ப இப்ப வந்து அவங்க படிப்படியா வந்து குறைந்துட்டாங்க ஒரு ரெண்டு பேர் இல்ல மூணு பேர் தான் தொடர்ச்சியா வராங்க அவங்க குடும்ப சூழ்நிலை காரணமாக இல்ல மற்ற வேலைகள் காரணமாக அவங்களால தொடர்ந்து பயிற்சிகள் வந்து முன்னெடுக்க முடியல நான் பார்த்த ஒரு சின்ன பொண்ணு ரொம்ப அழகா பறை பேர் எனக்கு தெரியல அவங்க அந்த சீனியர்ஸ் அன்னைக்கு ஒரு நிகழ்ச்சி வச்சிருந்தாங்க அப்ப கூட ரெண்டு மூணு பேர் வந்து அதுல பங்களிச்சாங்க அதுல வந்து ஒரு சின்ன பொண்ணு வந்து ரொம்ப அழகா இருந்தது பாக்குறேன் ஒரு பொண்ணு அதுக்கப்புறம் வந்து பொண்ணு வந்து இன்னொரு பொண்ணு ரெண்டு ரெண்டு பசங்க தான் நீங்க சொல்ற மாதிரி சின்ன பசங்க இருக்காங்க ரொம்ப ரொம்ப நல்லா இருந்தது ஆச்சரியமா இருந்தது ஏன்னா அவங்க வந்து அந்த பாக்குறதுக்கு அழகா இருந்தது அதுதான் 
ஒரு கலை என்பது கண் பார்வைக்கு அழகாகவும் இருக்கணும் இல்லையா இவங்க எல்லாரையும் வந்து இப்ப நீங்க ஒருங்கிணைத்து ஒருங்கிணைக்கிறதுன்றது ஒரு லேசான வேலை இல்லைன்றது எனக்கு நல்லா தெரியும் எனக்கு நிறைய அனுபவம் இருக்கு ஸோ ஒருங்கிணைப்புன்றது வந்து அதாவது பல சங்கங்கள் இந்த பல சங்கங்களையும் நீங்க ஒன்று சேர்த்துருக்கிறீங்க ஸோ ஒருங்கிணைத்து இது என்ன முறையில இன்னென்னாருக்கு இன்னென்ன வேலைன்னு நீங்க அவங்களுக்கு பிரிச்சு கொடுத்தீங்களா எப்படி என்னென்னலாம் வந்து நம்ம வேலைகள் இருக்கு அதை யார் யார் வந்து ஏற்றுக்கொண்டு செய்ய முடியுங்கிற அளவுல இப்ப அவங்கவுங்களோட முயற்சிக்கும் இல்ல அவங்கவுங்களோட கம்ஃபர்டபுள் சொல்லுவாங்க இல்லைங்களா எல்லாராலையும் எல்லா வேலைகளும் செய்ய முடியாது ஸோ அவங்க கம்ஃபர்டபுளுக்கு ஏத்த மாதிரி நாங்க வேலைகள் வந்து பிரிச்சு கொடுப்போம் பெரும்பான்மையான வேலைகள் வந்து தமிழ்ச்சங்கத்தோட கமிட்டி மெம்பர்ஸ் தான் பாத்துக்கிட்டாங்க தமிழ்ச்சங்கத்தோட நிர்வாக குழு உறுப்பினர்கள்ல அதுல முக்கிய பங்கு சொல்லணும்னா யாழினி விஜயகுமார் ஏன்னா அவங்க தான் வந்து ஈவெண்ட் கோஆர்டினேட்டர் அந்த தேவராட்டம் சொல்லிட்டு முழுக்க முழுக்க அந்த நடன வடிவமைப்புல இருந்து அது முழுக்க ஒருங்கிணைச்சது எல்லாமே அவங்க தான் பண்ணி கொடுத்தாங்க இந்த முறை போன பொங்கலுக்கும் அவங்க வந்து ஒயிலாட்டம் பண்ணாங்க குரவன் குரத்தி பண்ணாங்க அதுக்கப்புறம் வந்து கரகம் டான்ஸ் வந்து ஃபுல்லா அவங்க தான் ஒருங்கிணைச்சாங்க நாங்க போன முறை பண்ணது இந்த முறை இல்லாம நீங்க புதுசா எதனா பண்ணி தர முடியுமான்னு கேட்டப்ப சரி நான் தேவராட்டம் பண்ணி தரேன் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னாங்க ஏன்னா இப்ப சிறுவர்களையோ இல்ல வந்து ஒரு பெண்களையோ வந்து ஒரு குழுவா ஒருங்கிணைத்து நடனம் சொல்லி கொடுத்து அவங்கள ஆட வைக்கிறதுங்கிறது வந்து வேற முழுக்க முழுக்க ஆண்கள் ஒரு இருபது பேரை வந்து ஒருங்கிணைத்து அவங்கள வந்து நடனம் சொல்லி கொடுத்து ஆட வைக்கிறதுங்கிறது வேற ஆனா இத வந்து அவங்க ஒரு பெரிய அளவுல வெற்றி பெற்றாங்கன்னு தான் சொல்ல முடியும் ஆமா ரொம்ப நல்லா இருந்தது தேவராட்டம் நான் நினைக்கிறேன் இதுதான் முதல் தடவை நானே பாத்துருக்கேன் தேவராட்டம்ன்றது வந்து இதுக்கு முன்னாடி நான் பார்த்ததில்லை பார்த்ததில்ல நான் கேள்விப்பட்டதும் இல்லை இது ஆனா அந்த ஒரு அரசர் வந்து அந்த வீதியில வரும்போது அந்த ஆடுகிற நடனம் என்று அப்படி கேள்விப்பட்டிருக்கிறேன் ஒளிய இதை வந்து நான் இதுதான் அந்த நடனம்ன்றது பார்த்ததில்லை பட் ரொம்ப நல்லா இருந்தது சோ அவங்க யாழினி வந்து எப்படி அவங்க வந்து இந்த நடன வகைகள் எல்லாம் அவங்க கத்துக்கிட்டு இருக்கிறாங்களா எப்படி ஆரம்பத்துல இருந்து இல்ல அவங்களுக்குள்ள ஒரு ஆர்வம் தான் ஆரம்பத்துல அவங்க சில குழுக்களோட சேர்ந்து நடனம் ஆடிக்கொண்டு இருந்திருந்தாங்க அப்புறம் வந்து அவங்க கற்றுக்கொண்டதும் உண்டு அவங்க இப்ப இல்ல நாங்க முதல்ல மூன்று ஆண்டுக்கு முன்னாடி எஸ் எஃப் ஓயலுக்காக அந்த ஊர்வலம் ஒண்ணு தமிழக அரசு மரபு சார்ந்த ஒரு ஊர்வலம் ஏற்பாடு பண்ணியிருந்தோம் அதுல அவங்க தான் வந்து பெரும்பான்மையான அந்த நடன அமைப்புகள் வந்து ஒருங்கிணைச்சது வந்து அவங்க தான் பண்ணி கொடுத்தாங்க அந்த கும்மி ஆட்டமும் அன்னைக்கு கும்மி கூட ரொம்ப நல்லா இருந்தது என்ன ஒரு எனக்கு தெரிய ஒரு எழுபது வயதுக்கு மேற்பட்டவங்க எல்லாம் கூட அங்க நடனம் ஆடினாங்க அன்னைக்கு ஆமா கும்மி பொறுத்த வரைக்கும் வந்து ரெண்டு பிரிவினரா ஒண்ணு வந்து யாழினி நடன வடிவமைச்ச ஒரு குழுவினர் ஒண்ணு இருந்தாங்க இன்னொன்னு வந்து ரஜிதான் சொல்லி அவங்க வந்து அவங்க அந்த டான்ஸ் சொல்லிட்டு அவங்க ஒரு குரூப் மாதிரி ஆர்கனைஸ் பண்ணி பண்ணிட்டு இருந்தாங்க பெண்கள் வந்து இந்த அளவுக்கு தைரியமாக வெளியில வந்து இப்படி நடனம் ஆடுறத ஆடுறத பார்க்க உண்மையிலே சந்தோஷமாக இருந்தது ஏன்னா அவங்க வந்து இப்ப சிலர் வந்து எதுவுமே செய்யாம வீடுகளுக்குள்ள அப்படியே முடங்கி இருக்கிறாங்க சோ அந்த மாதிரி நிலைமை இல்லாம இப்ப இத்தனை பெண்கள் வந்து வெளியில வந்து எங்களாலையும் முடியும் எங்களுக்கும் ஒரு கலைய வந்து வெளியே கொண்டு வர முடியும் எங்கள் மூலமாக சொல்லி அவங்க செய்தது வந்து உண்மையிலே வரவேற்கத்தக்க விஷயம் இது வந்து நீங்க உண்மையிலே நான் சொல்றேன் தொடர்ந்து நீங்க இது நடத்திக்கிட்டு போகணும் ஏன்னா இப்போது வந்து எல்லாம் இளைஞர்கள் எல்லாம் சேர்ந்து சங்கம் மேற்கு ஆஸ்திரேலிய தமிழ் சங்கம் நடத்திட்டு இருக்கிறீங்க சோ உங்களுடைய உங்களுடைய முயற்சிகள் எல்லாம் கொஞ்சம் வேற விதமாகவும் இருக்கும் சரியா இப்ப நிறைய பேர் இதுக்கு முன்னாடி பலர் இந்த சங்கம் நடத்தி வந்திருக்கிறாங்க அப்பப்ப அவங்களால என்ன முடியுமோ அதெல்லாம் அவங்க அவங்க செய்துதான் இருக்கிறாங்க ஆனா இப்பொழுது வந்து பேர்த் நகர்ல உண்மையில ஜனத்தொகை அதிகம் இப்ப நாங்க எல்லாம் வர்றப்ப ஐயோ தேடி போகணும் தமிழரை எங்கேயாவது இருக்க மாட்டாங்களா அந்த அளவுக்கு அப்ப நைன்டீன் எயிட்டி நைன்ல ஆஹ் கோயில் இல்ல இந்த ஒரு கோயிலுமே இல்ல இந்த கோயில் சிவன் கோயில் கூட அந்த பவுண்டேஷன் போட்டது வந்து எண்பத்தி ஒன்பதுல தான் சோ அதுக்கு முன்னாடி இங்க ஒண்ணும் இல்ல அங்க கேமில் ஹவுஸ் ஒண்ணு இருந்தது பிரிஸ்பன் ஸ்ட்ரீட்ல ஆஹ் கேமில் ஹவுஸ் அங்கதான் இருந்தது அப்ப அதுதான் ஆரம்பம் அங்க வச்சுதான் நடத்துவாங்க எல்லாம் அப்ப மண்டலா ஹால் எல்லாம் கிடையாது 
ஒரு சின்ன இடம் பழைய கட்டிடம் அதுல வந்து அம்மன் சிலை வைத்து அந்த அம்மன் சிலை வந்து இங்க கோயில்ல இருக்கிற முகுமாரி அம்மன் அந்த அம்மனோட தான் இங்க வந்து பூஜை வழிபாடுகளே எல்லாம் ஆரம்பமாக அங்க வச்சுதான் எல்லாம் ஆமா அங்க நாங்க எல்லாம் வந்த புதுசுல இங்க அதுதான் எங்களுக்கு கோயில் சோ அது யார் நடத்துறாங்க தமிழ் சங்கம் தமிழ் சங்கம் தான் நடத்துச்சு மேற்க ஆஸ்திரேலிய தமிழ் சங்கம் சோ எல்லாரும் ஒவ்வொரு வெள்ளிக்கிழமையும் அங்க கூடுவோம் கூடி ப பஜனை பாடுறது பிரார்த்தனைகள் செய்யறது எல்லாரும் சாப்பாடுகள் எல்லாம் கொண்டு போய் அங்க வச்சு சாப்பிடுறது அதெல்லாம் ஒவ்வொரு வெள்ளிக்கிழமையுமே வெள்ளியும் தொடர்ந்து நடந்து வந்த ஒரு விஷயம் அதுக்கப்புறம் தான் இந்த கோயில் சிவன் கோயில் வந்து பவுண்டேஷன் போட்டு இப்ப இருக்கிற அந்த சின்ன பில்டிங் இருக்குல்ல அந்த சின்ன பில்டிங் தான் முதல் அதுதான் முதல்ல ஆரம்பம் அதுக்கப்புறம் தான் பெரிய கோயில் கட்டினாங்களும் நேரா வச்ச ஒரு வசந்த மண்டபம் மாதிரி வச்சுதான் முதல்ல எல்லாம் ஆரம்பமான பூஜைகள் எல்லாம் நடந்தது அஹ் கலை கலை நிகழ்ச்சிகள் நடக்கும் நவராத்திரிக்கு எல்லாம் நல்ல கோலாகலமா கலை நிகழ்ச்சி நடக்கும் எல்லாரும் அவங்க வந்து நடனம் பாட்டு எல்லாம் எல்லாம் சின்ன அளவுல நடந்து வந்தது ஆனா இன்னைக்கு வந்து பாருங்க நிறைய பேர் பலர் இருக்கிறீங்க கூட்டம் நிறைய அதிகம் திறமை வாய்ந்தவர்கள் நிறைய பேர் வந்து சேர்ந்திருக்கிறாங்க சோ இனி வர போற காலங்கள்ல இது வந்து இன்னும் அஹ் திறமையாக நீங்க எல்லாம் சேர்ந்து நடத்துவீங்கன்னு நாங்க எதிர்பார்க்க இதுக்கு முக்கிய பின்புலம் அப்படின்னு சொல்லணும்னா ஒரு ரெண்டு பிரிவா பிரிக்கலாம் ஒன்று வந்து தமிழ் பள்ளிகளோட பலம் அனைத்து தமிழ் பள்ளிகள் பள்ளிகளுமே வந்து ஒன்றிணைந்து எங்களுக்கு தோளோடு தோல் நின்றது அது ஒரு பலம் கலை சார்ந்த விடயங்கள்ல வந்து தமிழர் கலை வளர்ச்சி குழு அவங்களோட செயல்பாடுகள் வந்து இன்னொரு பலம் மேற்காஸ்திரேலிய தமிழ் சங்கத்தை பொறுத்த வரைக்கும் இது ரெண்டு தான் வந்து ரெண்டு தூண்கள் மாதிரி ஆனா பள்ளிகள் தமிழ் பள்ளிகள் வந்து ஐந்து பள்ளிகள் இருக்கு இல்லையா அப்படியா ஆமா ஐந்து பள்ளிகள் வந்து தமிழ் சங்கத்தோடு இருக்காங்க ஒரு பள்ளி வந்து முத்தமிழ் கலாச்சார மையம் சொல்லி திரு டாக்டர் முத்து அவர்கள் தனியார் நடத்தி கொண்டு வர்றது அவங்க எல்லோரும் சேர்ந்துதான் இது எல்லோருடைய ஒத்துழைப்போட தான் இந்த பொங்கல் நிகழ்ச்சி நடைபெற்று ரொம்ப சந்தோஷம் ஏன்னா இந்த ஒற்றுமைன்றது மிக மிக அவசியம் அது இருந்தா தான் ஒரு விஷயத்த சரியான முறையில நாங்க நடத்தி முடிக்க முடியும் இல்லையா இந்த தமிழ் பள்ளிகள் பத்தி சொன்னீங்க தமிழ் பள்ளிகள் வந்து எங்க எங்க இப்ப இங்க பேர்த்துல இருக்கிறவங்களுக்கு ஓரளவுக்கு தெரியும் நாங்க எல்லாம் வர்றப்ப ஒரே ஒரு தமிழ் பள்ளி இருந்தது ஒரு வானொலி இருந்தது அவ்வளவுதான் ரெண்டே ரெண்டு நடன பள்ளிகள் இருந்தது ஒன்று வந்து ஜெயலட்சுமி ராமன் அவர்களுடைய அவங்கதான் முதல் முதல்ல இங்க பேர்த்துக்கு வந்த நடன ஆசிரியர் சிங்கப்பூர்ல இருந்து அவங்களுடைய கலைவாணி தமிழ் நடன பள்ளி மற்றது வந்து பவானி சிவகுமார் அவர்களுடைய பரத கலா பவன் சோ அந்த பள்ளி இந்த ரெண்டும் தான் இயங்கி வந்தது ஒரு வானொலி மத்த தமிழ் சங்கம் மற்றது தமிழ் வகுப்புகள் அப்ப நடந்துட்டு இருந்ததுன்னு தான் நான் நினைக்கிறேன் அந்த அந்த காலகட்டத்தில் சோ இப்ப இன்னைக்கு வந்து ஐந்து பள்ளிகள் ஐந்து பள்ளிகள் இருக்குன்னா அது சந்தோஷப்பட வேண்டிய ஒரு விஷயம் ஆஹ் நான் அன்னைக்கு யாரும் எங்களுக்கு சொன்னாங்க நான் கேள்விப்பட்டேன் என்னன்னா டீச்சர்ஸ் எல்லாம் வெயிட்டிங் லிஸ்ட்ல இருக்கிறாங்க அது கேட்க எனக்கு ரொம்பவே சந்தோஷம் டீச்சர்ஸ் வெயிட்டிங் லிஸ்ட்ல இருக்கிறாங்கன்ற விஷயம் உண்மையிலே பெரிய சந்தோஷமான ஒரு அந்த பள்ளிகளை பத்தி கொஞ்சம் சொல்லுங்க இந்த பள்ளிகள் பத்தி சொல்லணும்னா இது முதல் முதல்ல துவங்கின பள்ளி வந்து தெற்கு தமிழ் பள்ளி தாங்க இது சுமார் நாற்பது ஆண்டு காலமாக இயங்கி கொண்டு வருகிறது அப்புறம் அடுத்து வடக்கு தமிழ் பள்ளின்னு சொல்லி பலசுரா கம்யூனிட்டி சென்டர்ல இது நடத்துறாங்க அது வந்து இருபத்தி ஐந்து ஆண்டுகள் வந்து நிறைவு பெற்றது அடுத்து ஒரு இரண்டு ஆண்டுக்கு முன்னாடி பன்மரி தமிழ் பள்ளி அப்படின்னு சொல்லி ஒரு தமிழ் பள்ளி தொடங்கணும் அது ஒரு சிறிய அளவிலான ஒரு தமிழ் பள்ளி பன்னிரண்டு பதிமூணு மார்க் மாணவர்கள் படிக்கிறாங்க அது வெளியில இருக்கிறதுனால அடுத்து வள்ளுவன் தமிழ் பள்ளி சென்ற ஆண்டு துவங்கப்பட்டது பிப்ரவரி மாதம் அதுல சுமார் வந்து நூத்தி எழுபத்தி ஐந்து குழந்தைகள் படிக்கிறாங்க மொத்தம் இந்த நான்கு பள்ளிகள் இது இல்லாம திரு டாக்டர் முத்துகிருஷ்ணன் அவர்கள் நடத்த முகமைன்னு சொல்லுவாங்க முத்தமிழ் கலாச்சார மையம்னு சொல்லி அதுல ஒரு நாப்பத்தி இரண்டு பேர் நாப்பத்தி மூணு பேர் படிக்கிறாங்க இப்ப இவர்களுடைய அந்த கரிக்குலம் அதாவது இவர்களுடைய பாடத்திட்டங்கள் தெற்கு தமிழ் பள்ளி வந்து இந்த ஆண்டுல இருந்து புதுசா அவங்க வேற ஒரு கரிக்குலம் வந்து முயற்சிக்கிறாங்க ஆமா கேள்விப்பட்டேன் இதோ கனடால இருந்து ஒருவர் வந்து ஏதோ சில பாடத்திட்டங்களை அனுப்பி இருக்கிறாரு 
அதை தொடர்ந்து அவங்க செய்ய போறாங்க முயற்சி பண்றாங்க அது எப்படி ஒர்க் அவுட் ஆகுது பார்த்துட்டு நம்ம வந்து ஏன்னா நாங்க வந்து தமிழ் பள்ளிகளோட கூட்டமைப்பு ஒண்ணு உருவாக்கலாம்னு சொல்லிட்டு பேசி கொண்டு வரோம் ஒரு கவுசல் மாதிரி உங்களுக்கு தெரியும்னு நினைக்கிறேன் கல்வி அமைச்சர் வந்து இப்போ இருபதாம் இருபத்தி மூணாம் ஆண்டு வந்து தமிழ் மொழியை வந்து ஒரு பாடத்திட்டமா மேற்கு ஆஸ்திரேலிய கரிக்குலத்தை வந்து சேர்க்கிறாங்க அப்படின்னும் போது ஆமா அதிக அளவுல வந்து தமிழ் ஆசிரியர்கள் தேவைப்படும் அந்த பாடத்திட்ட வடிவமைப்புக்கும் வந்து தமிழ் சங்கத்தோட உதவி வேணும்னு சொல்லியிருக்காங்க அவங்க அந்த வகையில நம்ம வந்து ஒரு கூட்டமைப்பு தமிழ் பள்ளிகளோட கூட்டமைப்பு அமைச்சா மட்டும்தான் இதை ஒன்று சேர்ந்து நம்ம கொண்டு போக முடியும் நிச்சயமா இப்ப அரசாங்கம் ஒரு மொழிய வந்து நடைமுறைக்கு கொண்டு வர்றதாக இருந்தார் பள்ளிகள்ல வந்து வெளியில இருந்து போறவங்க வந்து ஒரு ஏதோ ஒரு கட்டுப்பாட்டுக்குள்ள இருக்கும் இருந்தா தான் அப்படி அதுல போய் ஒழுங்காக வேலை செய்ய முடியும் இல்லையா அப்ப நீங்க சொல்ற விஷயம் சரி என்ன எல்லாரையும் நீங்க ஒருங்கிணைக்கணும் ஒருங்கிணைச்சா அது ஒரு ஒரு அண்ட் ஒன் அம்பரலா ஒரு குடையின் கீழ் செயல்பட்டால் அதை கொண்டு நடத்துறது வந்து சுலபமாக இப்ப வந்து மேற்கு ஆஸ்திரேலிய தமிழ் சங்கம் வந்து எல்லோருக்குமானது பொதுவானது இப்ப இலங்கை தமிழ் அது வந்து இலங்கை தமிழர்களுக்கு ஒரு அடிப்படை உரிமைகளையும் மீட்டெடுக்க இல்ல மற்ற விஷயங்களை மேற்கொள்ள அதுக்காக ஒரு அமைப்பு இப்ப பெர்த் லேடிஸ் வந்து ஆண்கள் இணைய முடியாது கிரிக்கெட் கிரிக்கெட்ல உள்ளவங்களுக்கு மட்டும்தான் சீனியர்ஸ் கிளப்பு வயதில் மூத்தவர்களுக்காக உருவாக்கப்பட்டது ஸோ இது வந்து பொதுவான அமைப்புன்னு நம்ம பார்த்தோம்னா மேற்கு ஆஸ்திரேலிய தமிழ் சங்கம் தான் முதல் முதலில் தொடங்கிய இதுல இருந்து சென்றவர்கள் வந்து வேற வெவ்வேறு காரணத்துக்காக வெவ்வேறு தனி அமைப்பா உருவாக்க பெற்றார்கள் ஸோ அவங்களோட தனித்தனி அமைப்பா இயங்குறது வந்து தவறு இல்லைங்க ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒவ்வொரு காரணம் இருக்கும் ஒவ்வொரு தேவை இருக்கும் அதுக்காக ஒரு அமைப்பு உருவாக்கி கொண்டு செயல்படுதல் வந்து நலம் ஆனா ஒரு விழா இல்ல வந்து ஒரு பிரச்சனை வரும்போது அனைவரும் ஒரு குடையின் கீழ் ஒன்று சேர வேண்டிய வந்து நிர்பந்தம் இருக்கு ஒரு தேவையும் இருக்கு அந்த மாதிரி ஒன்று சேர்ந்தால் மட்டும்தான் நம்மளால வந்து சாதிக்க முடியுமோ இல்ல சர்வே ஆகணும்னாலே அது வந்து ஒன்று சேர்ந்தாதான் முடியும் ஒன்றுபட்டால் உண்டு வாழ்வு இல்ல ஆமா அதுதான் தாரக மந்திரமா இருக்கணும் எப்பயுமே ஆமா இங்க உள்ள வாழ்வியல் இங்க உள்ள அரசியல் இங்க உள்ள யதார்த்த சூழ்நிலை அப்புறம் வந்து இங்க உள்ள மற்ற சமூகத்தினர் கூட நம்ம எப்படி சேர்ந்து இயங்கணும் இதெல்லாம் புரிஞ்சு கொண்டு நமக்கு நம்மளோட தேவைகளும் பூர்த்தி செய் செய்து கொள்ள வேண்டும் ஒரு அமைப்பிலுமே வந்து தங்கள் செல் ஒன்னு சேர்ந்தா தங்களோட செல்வாக்கு குறைந்துவிடும் இல்ல தாங்கள் வந்து பலவீனமா போயிடுவோம் அப்படின்னு சொல்லி தங்களோட சுயநலத்துக்காக அந்த ஒன்று சேர விடாம தடுக்கக்கூடிய ஆட்கள் அது இருக்கதான் செய்வாங்க ஆனா விட்டு கொடுக்கற மனப்பான்மை இருக்கணும் பெரும்பான்மையாக இருக்கிறதுனாலதான் இது சாத்தியப்பட்டது இந்த பொங்கல் சரி விட்டு கொடுக்கற மனப்பான்மை இருக்கணும் நீங்க சொன்ன மாதிரி மற்றவர்களை ஏற்றுக்கொள்கிற மனப்பான்மையும் இருக்கணும் அதாவது நாங்க வாழ்க்கை ஒரு பல் கலாச்சார நாடு இந்த நாடு சோ நாங்க எங்கெங்கேயோ இருந்தெல்லாம் வந்திருக்கோம் உண்மையில இது பூர்வீக குடிகளுடைய நாடு இது இங்க யாருக்குமே இது சொந்தம் இல்ல அப்படி இருக்கிறப்போ எல்லாரும் வந்து பல உலகத்தின் பல பாகங்கள்லயும் இருந்து வந்து இந்த குடியேறி இருக்கிறோம் இத இதை மனிதர்கள் முதல்ல உணரணும் இல்லையா நாங்களே இங்க விசிட்டர்ஸ் மாதிரிதான் வந்து இருக்கிறோம் இங்க சரியா அப்படி இருக்கிறப்போ வந்து நமக்குள்ள எதுக்கு போட்டி எதுக்கு போறாங்க எல்லாரும் ஒருங்கிணைந்தால் ஒன்று சேர்ந்தால் வந்து எல்லா விஷயங்களையும் நல்ல முறையில செய்து கொண்டு போகலாம் அதை நீங்க ஓரளவு நீங்க சாதிச்சு காட்டி இருக்கிறீங்கன்னு நான் நினைக்கிறேன் இந்த பொங்கல் விழாவை பார்த்ததுக்கு அப்புறம் எனக்கு அத்தனை பேரோட உழைப்பும் இருக்கு ஒத்துழைப்பும் இருக்குங்க பாரதி சொல்லுவார் இல்லையா இப்போ அந்த காலத்துல சுதந்திர போராட்டத்துக்கு அவர் ஒரு பாட்டு படிச்சார் முப்பது கோடி முகம் இருந்தால் சிந்தனை ஒன்றுடையால் அப்படின்னு சொல்லி அந்த மாதிரி வந்து பன்னிரெண்டு முகங்கள் சிந்தனை ஒன்று என்று செயல்பட்டதாலே தான் இந்த பொங்கல் வந்து இந்த அளவுக்கு ஒரு வெற்றி விழாவாக நம்மளால மாத்த முடிஞ்சது நிச்சயமா அது மட்டுமில்ல ஒரு விஷயம் நீங்க செய்த ஒரு விஷயம் வந்து எனக்கு உண்மையிலேயே நல்ல மனதுக்கு மிகவும் சந்தோஷமாகவும் திருப்திகரமாக இதுக்கு முன்னர் இந்த மேற்கு ஆஸ்திரேலியாவில வந்து கலைகள் வளர்றதுக்கோ அல்ல அல்லது கமலை வளர்க்கிறதுக்கோ ஆஹ் ஆணிவேர்களாக இருந்தவர்கள் பலரை நீங்க மேடையில ஏத்துனீங்க மேடையில ஏத்தி அவர் அவர்களை நீங்க கௌரவிச்சது வந்து மனதுக்கு மிகவும் சந்தோஷத்தை கொடுக்கக்கூடிய ஒரு விஷயமாக இருந்தது ஏன்னா அது அது கட்டாயம் கண்டிப்பா செய்ய வேண்டிய ஒரு விஷயம் 
இல்ல இதுல ஒரு சின்ன சிறுத்தம் திருத்தம் பலரை அப்படிங்கறத விட ஒரு சிலரை மட்டும்தான் எங்களால ஏற்ற முடியுது அப்படிங்கறது வந்து எங்களுக்கு வந்து ஒரு வருத்தம் தாங்க ஏன்னா இது வந்து ஒரு துவக்க புள்ளியா தான் நாங்க பாக்குறோம் ஆண்டுக்கு ஆண்டு இது வந்து தொடர்ச்சியா நடைபெறும் ஒவ்வொரு பொங்கல் விழாவிலையும் நம்ம வந்து ஒரு சிலரை வந்து நாங்க இந்த மாதிரி விருது வழங் வழங்கி கௌரவிக்க நினைக்கிறோம் இந்த ஆண்டு எங்களால எல்லோருக்கும் அது வழங்க முடியல ஒரு அதனால மட்டும் தேர்வு செய்து நாங்கள் வந்து விருது வழங்கினோம் அது எல்லா காலகட்டத்திலையும் எல்லாரையும் வந்து கொண்டு போகிறதுங்கிறது வந்து ஒரு சாத்தியம் இல்லாத ஒரு விஷயம் நம்ம வந்து அது இதுக்குன்னு சொல்லி ஒரு போர்ட் ஃபார்ம் பண்ணி அடுத்த ஆண்டு இதை வந்து செயல்படும் போது எந்தவித சறுக்கல்கள் இல்லாமல் ஒரு தெளிவான ஒரு முடிவு எடுத்து யாருக்கு விருது வழங்கணும் அப்படின்னு சொல்லி ஏன்னா இந்த முறை நாங்க ஐந்து பேருக்கு வழங்கணும் ஐந்து பேருமே வந்து வெவ்வேறு விதத்தில் வெவ்வேறு காலகட்டத்தில் வந்து தமிழ் சமுதாயத்துக்காக பணி செய்தவர்கள் இதுல ரெண்டு விடயங்கள் என்னன்னா இதே சமகாலத்துல வேலை செய்தவர்களுக்கு தமிழுக்காக நாங்க சமுதாயத்துக்காக தொண்டாற்றியவர்கள் வந்து விடப்பட்டிருக்காங்க அப்படின்னு ஒரு கருத்தும் நிலவச்சு இல்ல எல்லாமே எல்லாரையுமே நீங்க மேடையில ஏற்றவும் முடியாது எல்லாருக்கும் விருந்து வழங்கவும் முடியாது ஆனா இது நல்ல ஒரு ஆரம்பம் நீங்க சொன்ன மாதிரி ஏன்னா அவர்களுக்கும் ஒரு மனதுக்கு ஒரு திருப்தியா இருக்கும் அவங்க எல்லாம் பழைய நம்ம ஒரு இருபத்தி அஞ்சு பேர் முப்பது பேருக்கு நம்ம விருது வழங்குறதுக்காக இந்த விழா ஏற்பாடு பண்ணோம்னா அது பொங்கல் விழாவா இருக்காது ஆமா ஆமா அது சரி சரியா சொன்னீங்க சரியா சொன்னீங்க சரி இப்ப உங்களுடைய இப்ப அந்த தமிழ் சங்கத்துடைய மேற்கவுசலே தமிழ் சங்கத்துடைய எதிர்கால திட்டங்கள் ஏதாவது வச்சிருக்கீங்களா இப்படி இப்படித்தான் செய்யணும் புதிய விஷயங்கள் செய்யணும் எதிர்கால திட்டம் அப்படின்னு சொல்லிக்கிட்டு ஒரு தேவையின் அடிப்படையில தான் நாங்க செயல்பட்டு கொண்டு இருக்கோம் இப்ப பாத்தீங்கன்னா போன முறை மார்ச் மாதம் தான் நாங்க புது குழுவினர் அந்த நிர்வாக குழுவில் இருக்கிறவங்க அனைவரும் அனைவருமே வந்து புதியதாக நியமிக்கப்பட்டவர்கள் தான் தமிழ் சங்க நிர்வாக குழுவில் இரண்டு பேரை தவிர என்னையும் திரு டேரன் நச்சினார் கிணியன் சொல்லிட்டு அவரோட பேரு எங்க ரெண்டு பேரை தவிர மக்கள் வந்து புதிய வரவுகள் அப்படி இருக்கிறப்ப இப்ப வந்து ஓரளவுக்கு அவங்க வந்து எப்படி நம்ம வந்து செயல்படணுங்கிற ஒரு அந்த திட்டத்துக்குள்ள வந்திருக்காங்க நாங்க வந்து பொறுப்பை முதல் சொல்லியிருந்தோம் தமிழ் மொழியை வந்து பாட திட்டத்துல சேர்க்கிறதுக்கு எங்களால ஆனா எல்லா முயற்சிகளும் நாங்க மேற்கொள்வோம் அப்படின்னு சொல்லி அது வந்து நம்மளும் எதிர்பார்க்காத அளவுல நாங்க சொன்னது வந்து அடுத்த ஏஜிஎம் வரதுக்கு முன்னாடியே வந்து அது நிறைவேற்றது அதுக்குண்டான அறிவிப்புக்கு வந்து எங்களுக்கு மகிழ்ச்சி ரெண்டாவது நாங்க என்ன சொல்லியிருந்தோம்னா பொங்கல் விழா இந்த ஆண்டு நடந்ததை விட நாங்க அடுத்த ஆண்டு இன்னும் வந்து சிறப்பா நடத்த முயற்சிப்போம் அப்படின்னு சொன்னோம் அதுவும் வந்து எல்லோரோட ஒத்துழைப்பு ஒத்துழைப்புனாலையும் பங்களிப்பினாலையும் வந்து மிக சிறந்த முறையில் நடைபெற்றது அந்த மாதிரிதான் ஒவ்வொன்றும் வந்து தேவைக்கு ஏற்றத வந்து பூர்த்தி செய்யறதுல தான் நாங்க வந்து கவனம் செலுத்துறோம் இப்ப வர ஆண்டு நாங்க என்ன நினைக்கிறோம்னா இங்க ஒவ்வொரு டவுன் கவுன்சில்லையும் வந்து மல்டி கல்ச்சுரல் போர்டு அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒன்று உருவாக்குறாங்க அதுல வந்து நம்ம தமிழர்கள் தமிழ் பள்ளிகள்ல இருந்தோ இல்ல மற்ற அமைப்புகள்ல இருந்தோ வந்து அந்த மல்டி கல்ச்சுரல் போர்டுல ஒவ்வொரு கவுன்சில்லையும் ஒரு தமிழராவது நம்ம வந்து உள்ள போகணும் அப்ப போனா நம்மளோட கலை கலாச்சாரம் பண்பாட்டு மொழி இதெல்லாம் வந்து பரவலாக கொண்டு போறதுக்கு அது வழிவகுக்கும் இதுல முதல் கட்டமா திரு டி கே சரவணன் அப்படின்னு சொல்லி வள்ளுவர் தமிழ் பள்ளியில இருக்கிறவர் வந்து அர்மடல் டவுன் கவுன்சில் வந்து அந்த போர்டுக்குள்ள போயிருக்காரு இந்த மாதிரி வந்து நம்ம செய்யணும் அதே மாதிரி அரசாங்கத்தோட துறைகள் இருக்கு இல்லைங்களா கல்வி துறையாகட்டும் இல்ல வந்து சுகாதாரத்துறையாகட்டும் இல்ல வந்து குடி குடியுரிமை ஆகட்டும் அந்த துறையாகட்டும் எல்லாத்துலயுமே வந்து நம்ம மற்ற மொழிகள் இருக்கு சீன மொழி இருக்கு இல்ல அரபி அந்த மாதிரி மொழிகள் இருக்கு கொரியன் இருக்கு அந்த மாதிரி வந்து தமிழ் மொழியை நம்ம கொண்டு போறதுக்கும் நம்ம முயற்சிகள் மேற்கொண்டு வரோம் இது குறித்து வந்து மல்டி கல்ச்சரல் வந்து பேசிட்டு இருக்கோம் உங்களுக்கு என்ன தமிழ் மொழியை சார்ந்த உதவிகள் வேணும்னாலும் நீங்க தமிழ் சங்கத்தை அணுகுங்க உங்களுக்கு தேவையான உதவிகளும் மற்ற ஏற்பாடுகளும் நாங்க வந்து செய்து தரோம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்கோம் ரொம்ப சந்தோஷமான விஷயம் நல்ல முயற்சிகள் நல்ல நோக்கங்கள் நீங்க வச்சிருக்கிறீங்க இதெல்லாம் சரி வரணும்னு நான் ரேவன பிரார்த்தனை செய்துக்கிறேன் ஏன்னா உங்களுக்கு வந்து ஒத்துழைப்பு கொடுப்பதற்கும் நிறைய பேர் இருக்கிறாங்க உங்களுடைய தமிழ் சங்கத்திலேயே இருக்கிறாங்க நல்ல அதாவது ஒரே நோக்கம் கொண்டவர்கள் இருக்கிறாங்க அது மிச்சம் முக்கியம் அது ரொம்ப முக்கியம் அது ஏன்னா ஒவ்வொருத்தர் ஒவ்வொரு பக்கம் போனா அப்புறம் எதுவுமே நடக்காது ஸோ ஒரே நோக்கத்தோடு தமிழ் எங்களுடைய தமிழ் வந்து இங்க நாங்க தமிழர்களாக நல்லபடியாக நாங்க இங்க வாழணும் நம்முடைய தொன்மையான மொழியை நாங்க இங்க வந்து நிலைநாட்டணும் 
அது அது அவசியம் அது எங்களுடைய அடையாளம் இல்லையா எங்களுடைய அடையாளம் தமிழ் இல்லைன்னா அப்ப எங்களுக்கு அடையாளமே இல்லாம மற்ற மொழிகள் மற்ற கலாச்சாரங்கள் இவங்களுக்கு எல்லாம் நாங்க வந்து மதிப்பு கொடுக்கற அதே சமயம் நாங்க வந்து நம்முடைய மொழியை பாதுகாக்கிறதுலயும் நாங்க ரொம்ப கவனமாக இருக்க வேண்டும் அதுதான் இது சொல்லும் பொழுது ஒரு விஷயம் சொல்லணும்னா நினைச்சேன் நம்மளோட தமிழ் தமிழ் அடையாளங்கள் இத வந்து அந்த நம்ம கோர் வேல்யூஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இல்லைங்களா இந்த கோர் வேல்யூ வந்து நம்ம பாதுகாப்பா அடுத்த தலைமுறைக்கு கொண்டு போகிறது வந்து எந்த அதே அவசியம் வந்து இத வந்து நம்ம இங்க உள்ள மற்ற சமூகத்தினருக்கு அந்த வைடர் கம்யூனிட்டின்னு சொல்லுவாங்க இல்லைங்களா அவங்களுக்கு நம்ம வந்து எப்படி வந்து கொண்டு போய் சேர்க்க முடியுமோ அதையும் சேர்ப்பது அவசியம் நம்மளோட கொண்டு போறது எந்த அளவுக்கு முக்கியமோ அதே அளவுக்கு இங்க உள்ள மற்ற சமூகத்தினருக்கு கொண்டு செல்வதும் வந்து மிக மிக முக்கியம் நீங்க அதனால பாத்தீங்கன்னா இந்த பொங்கல் விழாக்கான அழைப்பு இருக்கலாம் ஃப்ளையர் நம்ம செய்யும் பொழுது போன வருஷம் நம்ம பொங்கல் விழா அப்படின்னு சொல்லி போட்டுதான் செஞ்சோம் பாத்தீங்கன்னா தமிழர்கள் தவிர பிற சமூகத்தினர் வந்து யாரும் அந்த அளவுக்கு இல்லை இந்த முறை வந்து நாங்க அந்த விழா ஏற்பாடு செய்யும் பொழுதே இதுல வந்து நம்ம தமிழ்ல போடாம வெறும் ஆங்கிலத்துல மட்டும்தான் நம்ம பண்ணணும் இது வந்து யாரு அந்த பிளேயர் பார்த்தாலும் இது வந்து வேற ஒருத்தரோட விழான்னு சொல்லி நினைக்க கூடாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் நம்ம பொங்கலுங்கிறது வந்து ஒரு பிராண்ட் நேம் மாதிரி கொண்டு போறோம் நம்மளோட அடையாளத்துக்காக ஆர்வஸ் பெஸ்டிவல பிரதானப்படுத்துறோம் அதனாலதான் பொங்கல் விழா அந்த பிளேயர் பார்த்தீங்கன்னா தமிழ்ல இல்லாம முழுக்க ஆங்கிலத்திலேயே வந்து வடிவமைக்கிறது வந்து அதுக்காக தான் இன்னொன்னு அந்த பிராண்டிங் வந்து டைலூட் ஆகாம இருக்கிறதுக்கு தான் நாங்க ஒரு மூணு நான்கு விதமான பிளையர் எல்லாம் செய்யாம ஒரே பிளையர் ஒரு வருஷத்துக்கு ஒரு பிளையர்னா அதே டிசைன்ல கொண்டு போகணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அது கொஞ்சம் கவனமா கையாண்டோம் அதுக்குண்டான பலன் நிறைய கிடைத்தது இப்ப பாரதியார் சொல்வார் இல்லைங்களா மறைவாக நமக்குள்ளே பழங்கதைகள் சொல்வதில் ஒரு மகிமை இல்லை திறமான வெளிநாட்டால் அதை செய்தல் வேண்டும் அப்படின்னு சொல்லுவார் இல்லைங்களா இந்த முறை இந்த பொங்கல்ல வந்து அது நடந்ததுன்னே சொல்லலாம் அது உண்மை உண்மை தமிழ் மொழி கலை பண்பாடு அதை சார்ந்த விழாவாக இருக்கணும் அதுல வந்து சினிமா போட்டு போட்டு டான்ஸ் ஆடுறதோ இல்ல மற்ற நம்மளோட மற்ற விடயங்களை கொண்டு போ இந்த கமர்ஷியலான ஐட்டம்ஸ் கொண்டு போறதோ இல்லாம நம்மளோட கோர் வேல்யூஸ் பிரதிபலிக்கும் கம்யூனிட்டிக்கு ஏத்த மாதிரி நம்ம ஸ்பெட் பண்ணணும் இது ரெண்டுமே வந்து நம்ம பேலன்ஸ்டா பண்ணணும் ஆமா அவங்களுக்கு புரியற மாதிரியும் இருக்கணும் அவங்களுக்கு அதை புரியவும் வைக்கணும் அவங்களுக்கு அது புரிஞ்சாதான் அவங்களுக்கு தமிழ் தமிழர்களுடைய பண்பாடு கலை மொழியினுடைய மகத்துவம் அவங்களுக்கு தெரிய வரும் இல்லையா இது இந்த விஷயங்களை வந்து நம்ம முன்னாள் காலத்துல வந்து நம்ம செய்யாததுனால நம்மளோட கலைகள் நம்மளோட பழக்க வழக்கங்கள் நம்மளோட கலாச்சாரங்கள் வந்து நிறைய பேர் வந்து தங்களதுன்னு சொல்லி வெளியில பிரகடனப்படுத்திக்கிட்டாங்க ஆமா அது சரி நமக்குன்னு ஒரு விஷயம் இருந்தால் அது வந்து நாம பாதுகாத்தா தான் அது நம்மோட இருக்கும் இல்லையா பாதுகாக்காம நாங்க விட்டுட்டோம்னா அது அப்படியே போயிடும் அதுக்கு ஒரு பேரே இல்லாம பல ரூபத்துல பல பேருக்கு வந்து புரியுற விதத்துல நம்ம முதல்ல சொல்லணும் சொல்லணும் ஆமா இல்லைன்னா அமெரிக்காக்கர மஞ்சளுக்கு காப்புரிமை கேட்ட மாதிரி ஆயிடும் ஆமா சரியா சொன்னீங்க ஆமா இது வந்து இப்ப இப்படி ஒரு விஷயம் நீங்க இப்ப சொல்றப்ப வந்து எனக்கும் ஒரு இன்னொரு விஷயம் எனக்கு தெரிய வருது அதாவது நம்முடைய கலைகள் நம்முடைய மொழி நம்முடைய விஷயங்களை வந்து மற்றவர்களுக்கு இங்கு உள்ளவர்களுக்கு நாங்கள் தெரியப்படுத்துறது ஒரு புறம் இருக்காது அது ஒரு விஷயம் சரியா இந்த வெளிநாடுகள்ல இருந்து இங்க வர்றாங்க இந்த புலம்பெயர்ந்து வர்றவர்கள் சரியா அவங்களுடைய நிலைமை என்னன்றது உங்களுக்கு தெரியும் எல்லாருக்கும் தெரியும் உலகம் பூரா தெரிஞ்ச ஒரு விஷயம் சோ நான் பொதுவா உண்மையாகவே நான் சொல்றேன் புலம்பெயர்ந்து இங்க வந்தவங்க எல்லாம் அதிகப்படியாக இருக்கிறவர்கள் வந்து இலங்கை தமிழர்கள் இலங்கையில இருந்து வந்தவங்க தான் நிறைய பேர் வருவாங்க சோ இந்த இலங்கை தமிழர்கள் இங்க வந்து அவர்கள் ஒரு நாட்டுல கால் பதிக்கும் போது அவங்களுக்கு இங்க தேவையானது வந்து ஆங்கிலம் இல்லையா அவங்க அவங்களுடைய மொழிய தெரிஞ்சுக்கிட்டு இங்க வர்றாங்க ஆனாலும் கூட ஆங்கில அறிவு இல்லாமல் அவங்க இங்க வர்றாங்க ஏன்னா அவங்களுக்கு அங்க ஆங்கிலம் கற்றுக்கொள்கின்ற வசதி இல்லாத ஒரு நிலைமையில உள்ளவங்க தான் இந்த இப்படி புலம்பெயர்ந்து வர முடியும் இல்லையா சோ அப்படிப்பட்டவர்களுக்கு இங்க உள்ள சங்கங்கள் இங்க உள்ள தமிழ் நிறுவனங்கள் எல்லாம் எந்த அளவுல உதவி செய்யலாம் என்றதுதான் என்னுடைய கேள்வி ஏன்னா நான் வந்து ஒரு மொழி பெயர்ப்பாளராக வேலை பார்த்து சோ அன்றாடம் அவர்களை சந்திக்கிற வாய்ப்பு எனக்கு இருக்கு ஒரு வழக்கு மன்றமோ ஒரு வைத்தியசாலையோ ஒரு ஸ்கூலோ அப்படி இல்லைன்னா ஒரு கவுன்சிலிங் செஷனோ எங்க போனாலுமே மொழி 
மொழி வந்து அவர்களுக்கு மிக மிக அவசியம் அது ஆங்கில மொழி ஸோ அந்த ஆங்கில மொழியை வந்து இப்படிப்பட்டவர்களுக்கு வந்து கற்றுக் கொடுக்கறதுக்கு ஏதாவது வழி இருக்குதா இல்ல இப்பதான் நீங்க நீங்க சொன்னதுக்கு அப்புறம் தான் நாங்க உணர்றோங்க இதுக்குண்டான வரு வருங்காலத்துல இதுக்குண்டான முயற்சிகள் வந்து நிச்சயம் நாங்க மேற்கொள்வோம் எனக்கு தெரிந்த வரையில் பெரிய அளவுல இல்ல தனி நபர்கள் ஒரு சிலர் வந்து தனிப்பட்ட தெரிந்தவர்களுக்கு அந்த மாதிரி வந்து உதவிகள் பண்ணிட்டு வராங்க ஃபார்ம் ஃபில் பண்றது இல்ல மற்ற ஆபீஸோட தொடர்பு கொள்றது இந்த மாதிரி உதவிகள் தான் மேற்கொள்றாங்களே தவிர அவங்களுக்கு வந்து மொழி கற்றுக் கொடுக்கற அளவுல யாரோ உதவி செய்யலன்னு தான் நான் நினைக்கிறேன் அப்படியே செய்தாலும் ஒரு அமைப்பு ரீதியா இல்லாம தனிநபர்கள் உதவி செய்யலாம் உம் ஆனா இப்ப பாருங்க இப்ப நிறைய பேர் இருக்கிறாங்க நிறைய பேர் இருக்கிறாங்க இப்ப அவங்களுக்கு வந்து சில பேர் வந்து ஒரு டேஃப்ல போய் கத்துக்கக்கூடிய ஒரு குறிப்பிட்ட விசாவுக்கு தான் டேஃப்ல போய் படிக்கலாம் ஆங்கிலம் படிக்கலாம் அந்த விசா இல்லாதவங்க எப்படி படிக்க முடியும் அந்த ஆனால் அவர்கள் கஷ்டப்படுகிறார்கள் ஏன்னா அவங்களுக்கு வந்து ஒரு வேலைக்கு போகணும் அவங்க வேலைக்கு போய் இங்கிலீஷ் பேசி தான் அவங்க வேலை வேலை செய்யற இடத்துல பார்க்கணும் ஒரு கடையில போய் சாமான் வாங்கணும் ஸோ இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன விஷயங்கள் சின்ன விஷயம் சொல்ல முடியாது வேலைக்கு போய் பேசுறதுன்றது பெரிய விஷயம் ஏன்னா இங்கிலீஷ் தெரியாததாலேயே பாதிக்கப்பட்டவர்கள் பல சரியா அந்த மாதிரி நிலைமைகள் எல்லாம் இருக்கிறபடியா இது போன்ற உங்களை போன்ற மேற்கு ஆஸ்திரேலிய தமிழ் சங்கம் வந்து இதுல ஏதாவது ஒரு விதத்துல அல்லது மற்ற சங்கங்களோட சேர்ந்து ஏதாவது ஒரு விதத்துல இதுக்கு வழி செய்ய முடியுமாக இருந்தால் அது போற்றப்படக்கூடிய ஒரு விஷயமாக இருக்கும் அவங்க உங்களுக்கு ரொம்பவே நன்றி கடன் பட்டவர்களாக இருப்பாங்க இது நிச்சயமா இதுக்காக நாங்க ஒரு காலத்துல வந்து ஒரு முயற்சி மேற்கொள்வோம் ரொம்ப நன்றி ஏன்னா இது விஷயமாக நான் வந்து உங்க கவுன்சிலர் யசோ பொண்ணுத்துறையோடையும் பேசுறதாக நான் இருக்கிறேன் ஏன்னா அவங்களும் இதுல மனசு வச்சால் அவங்களுக்கு முடியும் அவங்க ஒரு சரியான ஒரு தகுதியுள்ள ஒரு இடத்துல அவங்க இருக்கிறாங்க இருக்கிறதால அவங்களுக்கும் இதுல எதுவும் தங்களுடைய பங்களிப்பை வழங்கக்கூடியதாக இருக்கும் நிச்சயமாக ஸோ அவங்க கூட நான் இதை பத்தி பேச போறேன் ஸோ நீங்க எல்லாருமாக சேர்ந்து வந்து இவர்களுக்கு ஏதோ விதத்துல ஏன்னா இப்ப வந்தவங்க எல்லோருமே திரும்பி போவாங்க போவாங்களா இல்லையா தெரியாது சரியா அப்ப அது அதை பற்றி எங்களுக்கு தெரியாது அது அரசாங்கம் முடிவு செய்ய வேண்டியது ஆனால் இங்க தங்க வேண்டிய சந்தர்ப்பம் அவங்களுக்கு ஏற்பட்டா அவங்களுக்கு வந்து ஆங்கிலம்ன்றது மிக மிக அவசியம் இப்போ நீங்க வந்து அஹ் உங்களுடைய தமிழ் சங்கத்தின் முயற்சிகள் தமிழ் சங்கம் எப்படி நீங்க நடந்து போகுதுன்ற விஷயங்கள் எல்லாம் ரொம்ப அழகாக சொன்னீங்க பல புதிய புதிய முயற்சிகள் நீங்க எடுக்கிறீங்க அந்த முயற்சிகள் எல்லாம் வெற்றி பெற வேணும்ன்றதுதான் என்னுடைய விருப்பம் உங்களுடைய குடும்பம் பற்றி சொல்லுங்க அதாவது இந்தியாவில் தமிழ்நாட்டில் நீங்க எந்த இடத்துல பிறந்தீங்க நான் வந்து வலாஜாப்பேட்டைன்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஊருங்க வேலூர் மாவட்டம் ஆரம்பத்தில் வேலூர் மாவட்டமா இருந்தது அதுக்கப்புறம் வடார்காடு மாவட்டம் ஆயிடுச்சு இப்ப ராணிப்பேட்டை மாவட்டமா மாறிடுச்சுங்க எங்க குடும்பத்துல வந்து நான் என் தம்பி ரெண்டு பேரும் மட்டும்தான் இப்ப அம்மா மட்டும் இருக்காங்க அப்பா வந்து ஒரு இருபத்தி ஒரு ஆண்டு காலத்துக்கு முன்னாடியே வந்து இறந்துட்டாரு இப்ப தம்பி வந்து தமிழ்நாடு மின் மின் வாரியத்துல வந்து அசிஸ்டன்ட் எக்ஸிகூட்டிவ் இன்ஜினியரா இருக்காங்க கோத்தகிரி ஊர்ல வந்து பணிபுரியிருக்காரு அம்மாவும் அங்கதான் இருக்காங்க அம்மா வந்து சொந்த ஊர்லதான் இருக்காங்க அப்பப்போ போயிட்டு வருவாங்க தொண்ணூத்தி ஆறுல இருந்து மலேசியால இருந்தேங்க அப்புறம் ரெண்டாயிரத்தி மூணுல இருந்து ரெண்டாயிரத்தி மூணு வரைக்கும் இருந்தேன் தொண்ணூத்தி ஆறுல இருந்து ரெண்டாயிரத்தி மூணு ரெண்டாயிரத்தி நான்கு வரைக்கும் இருந்தேன் அப்புறம் சிங்கப்பூர் வந்தேன் ரெண்டாயிரத்தி பன்னிரெண்டு ஆஸ்திரேலியாவுக்கு வந்துட்டோம் உங்களுடைய மனைவி பிள்ளைகள் ஆமாங்க மனைவி இங்க இருக்காங்க வேலைக்கு போயிட்டு வந்துட்டு இருக்காங்க அதுக்கப்புறம் வந்து ஒரே ஒரு பையன் தான் வசீகரன் பேரு ஒன்பதாம் வகுப்பு படிக்கிறாங்க ஒன்பதாம் சரி அப்ப அவருக்கும் தமிழ்ல நிறைய ஆர்வம் இருக்கா வீடுகள்ல தமிழ் பேசுறதுன்றது ரொம்ப குறைவா தான் இருந்து நம்ம வீட்டிலேயே பிள்ளைகள் வந்து ஸ்கூல்ல போயிட்டு வந்தா அவங்க இங்கிலீஷ் பேசிக்கிட்டே வருவாங்க சோ அப்பா சொல்லுவாரு ஐயோ எனக்கு இங்கிலீஷே தெரியாது நீ தமிழ்ல சொல்லு அப்பதான் எனக்கு புரியும் அப்படி சொல்லி சொல்லித்தான் நாங்கள் எங்களுடைய பிள்ளைகளுக்கு அந்த தமிழை பேசுறதுக்கு அப்படியே பழக்கிக்கிட்டே வந்தோம் அது மட்டுமல்ல அந்த நேரம் இங்க வேற எதுவும் இல்ல இல்லாததால சினிமா படத்தை உட்காந்து பார்க்க வைப்பாங்க ஏன்னா அது தமிழ் வந்து 
காதல விழணும் சினிமா பாடல்கள இப்பவும் கேட்க வைப்போம் தமிழ் பாடல்களை கேட்க வைப்போம் சோ இந்த முயற்சிகள் எல்லாம் நாங்க தொடர்ந்து செய்துகிட்டு வந்ததால பிள்ளைகள் வந்து இன்னைக்கு நல்ல அவங்க எல்லாம் இப்ப பெரிய பிள்ளைகள் தமிழ் பேசுறாங்க சோ அந்த முயற்சியை வந்து எல்லாரும் எடுத்தாங்க நிச்சயமா சிலம்ப வகுப்பு இங்க ஆரம்பத்துல இரண்டு ஆண்டுக்கு முன்னாடி நாங்க துவங்கினப்ப திரு சரவண பவன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவருதான் சிலம்பம் மாஸ்டரா இருந்தார் இங்க உள்ள குழந்தைங்களுக்கு வந்து ஒரு ஆண்டுக்கு மேல வந்து தொடர்ந்து சிலம்பம் பயிற்றுவித்து வந்தார் அதுக்கப்புறம் சமீப காலமா நாங்க வந்து எங்களோட கல்ச்சுரல் கோஆர்டினேட்டர் திரு சங்கர் மணி அவர்கள் மூலமாக இந்தியாவில் இருந்து திரு சுப்பிரமணியம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு மாஸ்டர் அவர் வந்து இருபத்தி ஐந்து ஆண்டு காலமாக சிலம்பம் சுருள் அப்புறம் கத்தி சில போர்க்கலைகள் அப்புறம் குத்து வரிசை அந்த மாதிரி பல பயிற்சிகளையும் பல கலைகளை வந்து சொல்லி கொடுத்துட்டு வர்றார் அவரு தான் எங்களுக்கு வந்து ஆன்லைன்ல சிலம்பம் வந்து கற்றுக்கொண்டு வர்றதுக்கு ஏற்பாடுகள் செஞ்சு கொண்டு வர இந்த பொங்கல் விழால நாங்க வந்து சிலம்பம் அந்த ஷோகேஸ் பண்ணதே வந்து அவரோட வடிவமைப்பு தாங்க திரு சுப்பிரமணியம் அவர்கள் வந்து சொல்லி கொடுத்த ஒரு வடிவமைப்பு தான் நாங்க செய்து காமிச்சோம் உண்மையிலே இந்த பொங்கல் நிகழ்ச்சியை பார்த்தப்ப எனக்கு உண்மையிலேயே மனதுக்கு ரொம்ப சந்தோஷமாக இருந்தது தயவு செய்து தொடர்ந்து இதே போல நீங்க எல்லா நிகழ்ச்சிகளையும் நடத்துனீங்க நாங்க எதிர்பார்க்கிறோம் அதுக்கான தகுதி அதுக்கான முயற்சி எல்லாம் எடுக்கக்கூடிய ஒரு மனப்பான்மையோட நீங்க எல்லாரும் இயங்கி இயங்கிட்டு வர்றீங்க அதுவே மனதுக்கு பெரிய சந்தோஷமாக இருக்கிறது சோ உங்களுடைய முயற்சிகள் எல்லாமே வெற்றி பெற உங்களுடைய வாழ்த்துக்கள் இந்த சாந்தா ஸ்டேபிள் போவோமா ஊர் போலாம் நடக்கும்போது அந்த நிகழ்வுகளை வந்து நாங்க படம் எடுத்து கொஞ்சம் இந்த யூடியூப் சேனல் மூலமாக வெளியில கொண்டு போறதுதான் என்னுடைய நோக்கம் அதாவது இங்கேயும் இத்தனை விஷயங்கள் நடைபெறுதுன்றது மற்றவங்களுக்கு தெரியும் இல்லையா அந்த ஒரு முயற்சியில தான் இந்த ஒரு செக்மெண்ட் வந்து இந்த சாந்தா ஸ்டேபிள்ல நான் சேர்த்திருக்கேன் அது வெற்றிகரமாக வரும்னு நான் எதிர்பார்க்கிறேன் அதுக்கு எல்லாருடைய ஆதரவும் தேவை உங்களுக்கும் வாழ்த்துக்கள் மிக்க நன்றி உங்களுக்கும் என்னுடைய நன்றி வாழ்த்துக்கள் நன்றி வணக்கம் நிகழ்ச்சி எல்லாருக்கும் பிடிச்சிருக்கும் நான் நம்புறேன் திரு சசிகுமார் அவர்கள் மிகவும் அமைதியானவர் இளைஞர் இவர்கள் இளைஞர்களுடைய கையில தான் நம்முடைய எதிர்காலமே அடங்கி இருக்கு நம்முடைய சமூகத்தின் எதிர்காலம் இளைஞர்கள் கையில தான் அடங்கி இருக்கு அவங்க இப்பொழுது பல இளைஞர்கள் இணைந்து இந்த நிகழ்ச்சிகளை எல்லாம் செய்வதற்காக முன் வந்திருக்கிறாங்க இது வந்து பெரும் மகிழ்ச்சிக்குரிய ஒரு விடயம் அஹ் காலங்காலமாக பல செய்து வந்த நிகழ்ச்சிகள் ஆனா இன்னைக்கு வந்து நல்ல பிரம்மாண்டமான முறையில நடக்கிறத பார்க்க எங்களுக்கு ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்கு இது வந்து தொடர்ந்து இந்த நிகழ்வுகள் பேத் நகர்ல நடக்கணும் அதுக்கு வந்து இவர்களை போன்ற இளைஞர்களின் உதவி இவர்களுடைய ஆர்வம் இவர்களுடைய முயற்சி எல்லாம் எங்களுக்கு நிச்சயம் தேவை இவர்களுக்கு எங்களுடைய வாழ்த்துக்கள் மிக்க நன்றி மீண்டும் சந்திப்போம் வணக்கம்